Voilà, donc ce matin, c'est un jour spécial pour euh, Gabriel. Gloire au Seigneur, pour te l'encourager. Ouais, c'est un jour spécial, en tout cas. Et pour le Seigneur aussi. Amen. Donc je dois, je dois prendre ma feuille parce que sinon je vais oublier des choses. Voilà, donc Gabriel va, à, va témoigner. Ensuite, elle va faire une prière. Après, on va la baptiser. Voilà, bonjour, sœurs et frères. Pasteur Wallace et son épouse également. Euh, avant tout, je tiens à vous remercier à tous et à toutes d'être là, car c'est un grand jour pour moi aujourd'hui. Je tiens à remercier également à notre pasteur d'accepter ma demande et m'aider et de me guider dans mon engagement. Merci pour les sœurs dévouées pour moi, sœur Nicole, sœur Pierina. Merci aussi à l'équipe de Louange euh, qui, qui est là. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Et merci pour ton appel, Seigneur. Merci, merci, merci pour la puissance que tu. Merci, merci pour la puissance que tu vas me donner, Seigneur. Amen. 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 Et qui va me rendre fort pour te suivre et pour te servir ouais. et pour demeurer fidèle dans ton enseignement. Amen. Que cette puissance sera ma force et me donnera une vie de, de, de victoire et de joie. Amen. Donc pour cela, Seigneur, je dis dans mon cœur et à haute voix, j'ai péché Seigneur et je te demande pardon pour mes péchés. Ça va aller, sœur. Pour... Ça va aller. Pour, pour mes fautes que j'ai commises, Seigneur, pardonnez-moi. Mm -hmm. Guéris ma peine. Pardon. Mm -hmm. Guéris ma peine et donne-moi ta paix, Seigneur. Donne-moi. Amen. Donne-moi. Pardonne-moi à mes péchés et je me répands, Seigneur. Amen. 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 Oui, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour payer le prix pour tes péchés Oui, je crois. Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur Oui, j'accepte Jésus dans mon cœur. Est-ce que tu veux le suivre et le servir pour toute ta vie je veux le suivre et le servir pour toute ma vie. Est-ce que tu veux qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur Oui, je voudrais bien qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Le Seigneur t'a déjà baptisé de son esprit. Et sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Amen. 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 Amen.
J'accepte publiquement que Jésus-Christ, notre Sauveur, est le Maître de ma vie. Amen. Amen. Que la force de l'Esprit Saint nous conduit dans la vraie vie. Amen. Amen. Je remercie Frère Sœur Wallace d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement Sœur Wallace pour son aide, pour le piano. Amen. Vous savez, c'est 
C'est un peu comme un caméléon. Partout où elle va, on lui demande est-ce que tu peux nous aider Est-ce que tu peux nous aider Et elle s'adapte partout. Merci Seigneur pour le talent qu'il t'a donné. Merci pour l'aide que tu nous as apporté ce matin. Amen. Et on va, on va apprécier la parole euh, du pasteur Voilà ce matin. Je rappelle qu'ils sont euh, présidents euh, de l'église Pentecôtiste Unie euh, de Belgique. Ils sont aussi les responsables de l'école biblique euh, ici en Belgique. Euh, et merci Seigneur parce qu'au bout de très peu de temps, ils sont devenus des amis chers à nos cœurs. Amen. Ils ne sont plus des étrangers ici, euh, dans la maison du Seigneur, dans notre église à Nivelles. Et, et euh, je, je suis conscient parce que vous allez pouvoir encore une fois apprécier son merveilleux accent. Voilà, ça va aller bien. Amen. Alors que la parole du Seigneur. Amen, c'est à la maison. Merci, Seigneur, te bénisse. Amen. Amen. Il a dit un petit accent. <rire> c'est une blague chez nous. Parce qu'on vient de déménager. Euh, Attends, on va te donner un micro. Ah, ça oui, pas, pas de souci, je, je suis assez fort. <rire> euh, on vient de dé déménager en France, on a vécu aux Pays-Bas. Notre origine, c'est le Canada. Mais c'est évident, nous sommes même, à cause de mon accent, c'est évident. Et, euh, mais on est vraiment content d'être là parmi des amis, des, mais aussi des frères et sœurs. Et je rends honneur à la famille. Mon roi, mon ami et toute, toute leur famille de berger ici, on est vraiment content, content d'être là. Et c'est une blague chez nous, on a, on a mag magasiné l'autre journée dans le Nord Merci de la France. Et euh, quelqu'un a dit à mon, mon épouse, ah, vous avez un petit accent. Et on a ri parce qu'on dit, non, c'est pas petit, c'est énorme. Et c'est sûr que je vais chercher... Uh, des mots. Même, j'ai pas eu le temps même d'imprimer mon serment. Je pense que c'est la première fois que je vais prêcher avec un écran devant moi comme ça, mais je vais utiliser l'ordinateur parce que ça fonctionne aussi. Et uh, je sais que pour vous autres aussi, peut-être vous n'avez pas un bible en papier, peut-être maintenant c'est sur votre téléphone ou sur une sur un tablette, donc il faut s'adapter. Et uh, est-ce que tout le monde Uh, peut dire Maranatha. Maranatha, Maranatha c'est pas connu pour... Uh, c'est un nom aramaïque. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire Maranatha. Okay. Et on va parler du sujet du ciel. Parce que ça, c'est notre but. Ça, c'est Gabriel, c'est votre but, c'est le ciel. Et on va tous se rendre là-bas. Uh, aussi, uh, c'est bon de voir Frère Christian et toute sa famille, mm -hmm. un gradué de notre école biblique, et je, on a le privilège d'enseigner ici dans ce uh, pays. Et on, on est content, Christian et moi, d'avoir tous mes amis ici. Vous m'avez, vous avez, vous nous avez accepté comme des amis. Amen. 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 mettre le chrono pour que je puisse voir combien de temps que je prends. Mais avant cela, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est, euh, je vais regarder sur l'agenda. C'est évident, vous, vous êtes au courant que c'est... Ici. C'est le 2 à 5 août, c'est le camp pour, pour les jeunes. Et, euh, mais il faut savoir, je pense qu'ils ont un peu plus que 100 places disponibles. Mais il y a une grande chance cette année où le pays de la France va aussi assister dans notre camp ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas tarder. Euh, il faut s'inscrire. Euh, N'oubliez pas, il y a une grande possibilité que la Belgique et la France ensemble et ils vont avoir les prédicateurs, peut-être que vous connaissez déjà euh, Franck Melrose, du Paris Saint, de, de Paris Saint. Et aussi, bien sûr, je sais que quelques-uns de vous connaissez Franck et Marion Nova qui vont être là aussi. Donc, il ne faut pas tarder. Si vous êtes intéressé, je vous euh, encourage d'inscrire tout de suite parce que ça se peut qu'ils ne vont pas rester des places si on tarde six semaines. Ok? D'accord? Donc j'aimerais que vous soyez euh, au courant. Je, je vous demande si c'est possible, si euh, 
physiquement, ce n'est pas possible, il n'y a pas de souci, mais si vous pouvez se mettre debout, s'il vous plaît, et on va lire dans le dernier livre dans la Bible, Apocalypse chapitre 2, versets 12 et 13. C'est selon la traduction Louis Segan. Euh, pour moi, je pense que c'est la traduction Genève, euh, quelque chose, mais c'est Louis Segan, je pense. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. À chacun. Ça veut dire pour nous tous ici, pour chacun en vote, rendre selon la parole euh, notre œuvre. Euh, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Hallelujah. Merci Seigneur pour ton esprit qui est là, qui agit dans nos vies, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi pour que je puisse prêcher la parole de Dieu, pour que tout le monde puisse, Seigneur, me comprendre, Seigneur, dans la langue française. Seigneur, agis dans nos vies, guide nos pas, Seigneur, et sois avec congrégation, les membres de l'Église ici, dans cette ville. Seigneur, merci pour tous les bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour le salut, Seigneur, dans nos vies. On demande toutes ces choses dans le merveilleux nom de Seigneur Jésus. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, la seconde venue de notre bienheureuse espérance, c'est que euh, nous avons vraiment une espérance ici, dans cette vie, parce que nous ne sommes pas seulement citoyens ici, euh, en, dans Belgique, pour moi, nous sommes, mon épouse et moi, citoyens de, du Canada, mais notre citoyenneté est au ciel aussi. Ça, c'est pourquoi je peux vous dire... Par le français, je suis ton frère. Et je peux te dire aussi, Daniel, quand en Belgique, je suis ton frère. Parce que c'est pas soit Canada, France, euh, euh, ici en, en, Bel en Belge, mais aussi, euh, c'est que nous sommes les citoyens au ciel. Et la seconde venue de notre bienheureuse espérance, Jésus lui-même a déclaré son apparition glorieuse en tant que le béni, béni et seul potentat. Et qu'est-ce que ça veut dire potentat? C'est difficile pour moi de le dire, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire potentat? Ça veut dire quelqu'un avec beaucoup, si je prononce bien, P-O-T-E-N-T-A-T-A. Potenta, n'est-ce pas? Exactement. Ça. Comme il l'a dit. Quelqu'un avec beaucoup de pouvoir, d'influence, en particulier un dirigeant. Ça, c'est la signification d'un potenta. Et le Nouveau Testament contient plus de 300 références. Il faut plus que 300 références dans le Nouveau Testament, euh, euh, les références directes au retour du Seigneur. Savez-vous, plus d'espace qui, ce qui, ce qui est consacré à tout l'autre thème dans le Nouveau Testament, c'est le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est pourquoi on doit prêcher selon de ce sujet. C'est le plus connu thème dans le Nouveau Testament. Afin de traiter correctement la parole de vérité, nous devons préserver la distinction entre le retour de Christ pour son Église et sa descente à la terre pour régner sur le monde. Ce n'est pas les mêmes événements. Un avènement, ou peut-être techniquement, on dit en français avant, si je prononce ça bien, A-V-E-N-T, avant, c'est arrivé de quelque chose important ou attendu. Et dans la théologie chrétienne, ça veut dire la venue de Jésus-Christ. C'est tellement, tellement, tellement important. Deux événements ou avant qui constitue à savoir sa venue pour ses saints et sa venue avec les saints. Les deux points focaux sont des ravissements et son règne. Quand notre Seigneur descend du ciel, il demeurera dans les airs. 
comme 1 Thessaloniciens 4 et 17 enseigne, « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, ça c'est 4 et 17, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours » Toujours, toujours, toujours avec le Seigneur. Ça, c'est notre espérance. Ceci est sa manifestation à l'Église. Puis il descendra sur la terre comme prince des rois de la terre. Cet aspect correspond à la prophétie de, dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie qui mentionne que ses pieds debout sur le mont des Oliviers. Oui. Ça, c'est une prophétie. Donc, comme j'ai dit, il vient pour son Église, mais plus tard, avec ses oui. saints, oui. puisque son Église doit l'aider dans son contrôle gouver gouvernemental, gouvernemental de toute la terre. Oui. Comme on a déjà lu, mais si on peut dire ça une autre fois, 4, 14 à 18, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Jusqu'à date, ça va avec l'accent pas, 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 pas trop pire, comme on dit au, au Québécois, c'est pas pire. Non, pas Une triade de ré réalisation. Une commande sonore forte du Seigneur. La voix d'un archange et la trompette du Seigneur. Trois choses différentes. Peut-être elles sont toutes liées à ceux par participant à enlèvement. Par exemple, une commande sonore. Forte peut appeler les morts en Christ. Tout comme Lazare sorti de la tombe, oui. la voix de la vie elle-même, la même voix de la oui. vie elle-même, poussant des cris, Lazare sort. Amen. Amen. Donc, Amen. la voix de la vie même, oui. Lazare sort. Donc, dans la même manière, les morts se lèveront en masse à la voix autoritaire Amen. du Christ parce qu'il est Amen. la résurrection Amen. et il est la vie. Alléluia. Donc, une voix forte. Amen. La voix d'un archange peut être connectée avec ceux qui sont vivants et qui sont restés. L'appel de la trompette de Dieu peut convoquer des morts qui sont ressuscités et les vivants ensemble qui sont changés pour reconnaître le, le Seigneur. Par exemple, on a un exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre, verset 10, je ne cite pas ce verset, mais on rencontre le son de la trompette argent. 300 sont guidés le voyage. Donc, lorsqu'il a fallu voyager, il y avait le premier son pour qu'il puisse entendre. Le deuxième son a rassemblé tous les tribus ensemble. Et le troisième son leur a ordonné d'aller en avant. Donc, il avait une, euh, la trompette. Donc, peut-être le, le son de cette trompette ça va nous dire c'est le temps pour le voyage d'ici jusqu'à là d'ici jusqu'au ciel Alléluia. donc un appel fort l'appel de l'archange et aussi le son de la trompette 
La résurrection des morts, seulement certains des morts vont ressusciter. Pas tous les morts, certains. Un Thessalonicien, 4 et 16. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les restes des morts, les méchants morts, resteront dans leur tombe jusqu'au temps du grand trône blanc. Mm -hmm. Ça, c'est un différent temps. C'est là, à ce temps, que nous serons élevés pour la ratification du jugement. Apocalypse 20 et 12. Quand je dis nous, je veux dire les, euh, les êtres humains, tous les, les êtres humains qui sont comme ça. Oui. Quelle est notre espérance réconfortante? La mort ne peut garder sa proie. Amen. Amen. Ça, c'est notre espérance. Amen. Jésus est maintenant notre conquérant. Oui. Il est le vainqueur sur la tombe. Ce grand jour, Jésus commandera les tombes de céder la poussière de ceux qui lui appartenaient alors qu'ils étaient dans la, sur la terre. Et donc, au début, Dieu lui-même a façonné le corps d'Adam de la poussière de la terre. Et Jésus sera sûrement en mesure de façonner un corps glorifié de croyants de la poussière où des sangles enterrés. Alléluia. Ça, c'est notre espérance. Alléluia. Puis suivante sera la transformation de tous les saints qui vivent ici, qui sont vivants. Si j'ai la permission, et j'en suis sûr que vous allez dire oui, euh, j'aimerais vous lire dans une traduction anglaise contemporaine, et bien sûr traduit en français. Donc, vous n'êtes pas, cap pas capable de voir ça sur l'écran. Donc, je vais essayer de, de, euh, de vous donner ça. Je vais vous expliquer un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront tous sans changer. Ça se passera soudainement, plus rapidement qu'un qu'un deuil. À son de la dernière trompette, les morts ressusciteront. Nous serons tous changés, alors nous ne mourrons plus jamais. Nos cadavres en décomposition seront changés en des corps qui ne mourront plus et ne se délaberont pas. Les corps que nous avons maintenant sont faibles, bien sûr, et peuvent mourir. Mais ils seront transformés en corps qui sont éternels. <coughs> Ensuite, les Écritures se réaliseront, la mort a perdu la bataille. Amen. Où est la victoire? Amen. Où est son aiguillon? Amen. Le péché et ce qui donne la mort sont aiguillons. Et c'est la loi qui est puissante derrière le péché. Mais Dieu, merci pour laisser notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Alléluia. Le royaume des cieux n'est pas fait pour le genre de corps que nous avons maintenant. À cause de mon âge, maintenant, je suis entré dans le décien 60. Les genoux, ça ne marche pas comme il faut. C'est l'âge. J'ai plus les cheveux noirs, ni bruns. Ils sont sortis. Maintenant, c'est gris ou blanc. Peut-être dans l'avenir, ils vont, ils vont s'échapper. Je n'ai aucune idée. Mais... Ce, ce corps n'est pas fait pour le ciel. Un corps de chair et de sang. Alors, quand Jésus, quand il reviendra, les corps des croyants vivants seront instantanément transformés pour être comme son corps. Et les croyants morts seront ressuscités avec les nouveaux corps glorifiés. Pas, plus, pas plus besoin des petits trucs dans les oreilles. De tout. Pas plus besoin, on n'a pas besoin des, des lunettes. Pas le dentiste. Tous net. 
On va avoir un corps complètement changé. Hallelujah. Ces nouveaux corps ne seront jamais soumis à la pourriture. Ou même la mort. Un Jean 3, 2. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pas semblables à moi et vous, mais semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, N'oubliez pas le le ici, c'est le magi magistre, c'est lui, c'est Christ. Nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Comme lui. Mais comment est-il? Eh bien, ce qu'il était quand il est monté au ciel. C'est la question. Quel âge avait-il quand c'est arrivé? Que 33 ans. Il n'est pas venu à la fin de son séjour terrestre comme un vieillard décrépit. Est-il possible que nous posséderons son éternelle jeunesse? Ça se peut. Ça veut dire récurrente ou durable pour une durée indéterminée. Mm -hmm. Le nôtre est d'être un corps qui ne connaît pas la pourriture à raison de l'âge. Mmh. Ouais. À l'heure actuelle, les infirmités d'années d'avancée entravent souvent nos activités même chrétiennes. Mmh. Mais pourtant, ce jour-là, avec un corps glorifié, si on peut dire ça, avec le corps glorifié comme Jésus, nous serons en mesure de le servir sans cesse. Amen. Jour et nuit. Nuit et jour. Mais en réalité, je mens un peu. Parce que pour euh, là-bas, en réalité, je, il ne sera même pas nuit. Donc on ne peut pas jouer et nuit. Car ce sera, il sera même la lumière de cette ville. Donc ça va être jour et jour, jour et jour, jour et jour. Pour toujours et pour toujours et pour toujours. Pas la pandémie, mais jour et tout, mais pour jour, toujours. L'Écriture nous montre ici que le péché, la mort et même la loi vont de part. Paix à hier, c'est par ou paix? Paix. La loi révèle le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6 et 23. Et je pense que vous avez ça. On peut voir ici que ça, c'est le salaire du péché. C'est la mort. Aussi, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, nous montre que Jésus a porté nos péchés où? Sur la croix. Mm -hmm. C'est lui qui a pris nos places. Ouais. Donc, on peut voir ici dans, dans l'Écriture qu'il a pris nos places et il a porté nos péchés sur la croix. Galates chapitre 3, verset 13, nous montre qu'il a également porté la maldiction de la loi. Ouais. C'est lui. Ainsi, à travers Jésus, nous avons la victoire. Amen. Nous partagions cette victoire, ouais. pas dans la vie, mais même aujourd'hui. 1 ouais. Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu. Ouais qui nous donne Amen. la victoire, ouais. pas dans l'avenir seulement, Amen. pas dans le passé, nous donne la victoire Amen. par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne voit pas ici en, fran en français, ni en anglais, ni en espagnol, ni en néerlandais, mais il faut aller jusqu'au à la, la langue originale, c'est grec. Mais la traduction littéralement de ce passage et mais grâce à Dieu qui continue, continue mm -hmm. à nous donner. Parce que des personnes pensent peut-être c'est lorsque nous sommes baptisés qu'il nous donne la grâce mm -hmm. et la victoire. Mais en, nous sommes seuls après cela et bonne chance pour l'avenir. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas seulement le commencement. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes baptisés et on a la victoire. Mais 
dans la traduction littéralement la grâce de Dieu qui continue la à nous donner la victoire par notre Seigneur. Donc la victoire n'est pas seulement accordée lorsque nous sommes sauvés. Il continue à nous accorder la victoire après jour, après jour, après jour. Alléluia. C'est la grâce qui est là, lorsqu'on est là, la grâce est là. Lorsqu'on est là, la grâce est là. C'est le Seigneur est fidèle. Nous faisons l'expérience de la puissance de sa résurrection dans nos vies lorsque nous sommes abandonnés à lui. Un Corinthien 4, 20. Car ce royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, parce que les paroles ne sont euh, pas dispendues du tout. On peut dire n'importe quoi. Ouais. Mais c'est en puissance. Ouais. Comment lorsque nos actes accordent avec la parole. Ouais. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ouais. Reconnaître que le ministère du royaume implique, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Il y a la puissance dans la prière qui peut nous changer, changer spirituellement, mais même aussi dans nos esprits. Oui. Si on a des phobies, si on a des quelque chose, oui. ça peut complètement changer. Oui. Reconnaître que le ministère du royaume implique des signes, implique des prodiges et des miracles, ce qui démontre Amen. la puissance de Dieu. Oui. Demandez, qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez humblement à Dieu de restaurer la dimension Amen. miraculeuse de l'Église aujourd'hui. Avez-vous besoin de quelque chose dans votre vie? C'est là, aujourd'hui, le Seigneur est là, nous sommes l'Église. On peut voir les miracles, on peut voir les produits, on peut voir qu qu'est-ce qu que vous avez besoin. Le Seigneur est là pour vous transformer et pour vous changer dans le monde. Il est là. Sa parole est là. L'espérance est là. La grâce est là. Et nous sommes là, donc il faut laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos vies. Hallelujah. La rencontre dans les airs. N'oubliez pas le diable et le prince de, de puissance de l'air, l'atmosphère autour de nous. Comme Paul a dit, peut-être c'est le premier ciel. Troisième ciel, c'est le, le ciel. Deuxième ciel, ciel c'est l'espace. Toutes les planètes, tout le, le soleil, tout, tout ça. Mais le premier ciel, ça veut dire souvent l'atmosphère autour de nous. Dans l'air. Et ça, c'est le domaine à ce moment pour le diable. Mais n'oubliez pas, le diable est le prince de la puissance de l'air. Mais sa demeure actuelle est de devenir la cœur d'accueil pour Jésus. Vu que Jésus nous recevra lui-même dans le royaume à ce moment du diable, parce qu'il va perdre sa pouvoir et on va être, si on peut dire, récolté, on va, on va, on va aller avec lui dans l'air. Hallelujah. Le dîner. Et vous pouvez voir qu'en point côté, j'aime manger. J'aime euh, tous les viennoiseries euh, de, la, de, de la France et ici en Belgique. Ah, oui. Ça n'existe pas comme ça au Canada. Et même pas aux États-Unis, non. Mais il faut faire attention, je sais. Mais un jour, on va être ensemble dans le dîner de noces. Et n'oubliez pas, peut-être c'est possible d'avoir avoir à peu près l'âge de Jésus comme dans les 30 ans. À ce temps, j'ai pu en manger plus. À ce temps. Il est mentionné dans l'Apocalypse chapitre 19 que se décrit l'apogée entre le Christ comme l'époux et l'Église comme épouse. Nous croyons que la jeune mariée, l'épouse de la Lyon, et l'Église identifiée avec Jérusalem céleste. Oui. On se trouve ça dans Hébreu 12. Donc, si on peut lire ça, Hébreu 12, verset 22 à 24. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés, inscrit dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits de juste parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hallelujah. Ce doit être distingué de la femme, de la femme adultère de l'éternel régné et rejeté qui doit encore être restauré. Ça c'est Esaïe 54, ça c'est Osée 2 qui est, qui est identifié avec la Jérusalem, pas au ciel, mais la Jérusalem ici sur la terre. Il y a une différence entre la ville de Jérusalem ici et la Jérusalem céleste. Yes. Mais on va dîner avec lui dans la Jérusalem céleste. Amen. 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 Mais aussi, ils vont avoir un événement, le siège du jugement de Christ. Après la rencontre dans les airs, nous avons à rencontrer le Christ dans le jugement avec, avant d'être qualifié pour le servir dans son royaume, mm -hmm. dans une capacité judiciaire ou peut-être administrative, une ou l'autre, ou peut-être les deux. C'est nous, ici, les, si on, si on dit maire, est-ce que je prononce ça, maire, 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 non, Meyer, dans un Meyeri. C'est quoi le nom du Meyeri? Un maire dans un Meyeri. Donc peut-être ici, on a déjà le maire ici dans quelques villes dans, en Belgique. Peut-être le président du, de ce pays. Peut-être parce qu'on va être tous les fonctionnaires de Jésus-Christ mondialement dans son royaume. C'est nous, les chrétiens. Peut-être vous êtes président dans l'avenir, dans une grande, grande, grande euh, okay. compagnie. Euh, euh, Peut-être c'est vous. Ouais. Peut-être c'est vous qui êtes président dans une, dans une université quelque part. Mm. C'est les chrétiens qui vont euh, travailler avec le Seigneur. Mm -hmm. uh, 2 Corinthiens 5 et 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en tant dans son corps. Ça veut dire ici maintenant, dans notre vie ici. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Ça c'est pourquoi il faut avoir la crainte du Dieu. Parce qu'on mm -hmm. va, va être devant le tribunal dans, la, dans l'avenir. Romain 14, 10. Mais toi, pourquoi juges tu ton frère ou ta soeur ça, c'est la, la version de Wallace. <rire> ton frère ou ta soeur? Ouais. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons devant tous, devant le tribunal de Dieu. Mm. Donc, gardez à l'esprit ce que le jugement est que pour les croyants. Que les non-croyants doivent se tenir au jugement au grand tombe blanc. Mais c'est notre relation au Christ sur la terre qui détermine le jugement que nous devons faire face oui. à l'avenir. Pas au tremblant, mais à la, euh, devant Christ, devant le tribunal de Christ. La fidélité du Seigneur, au oh Seigneur, la fidélité à la parole de Dieu est la base de la récompense. On va être récompensé. Comme les para la parabole des talents fait comprendre. Ce que la grande majorité des chrétiens perdent de vue est le fait qu'ils sont actuellement à se développer pour les postes à venir dans tout le royaume de Dieu. Ah. Afin de régner avec lui, oui. dépend de la loyauté oui. et la fidélité de, de la vie et de service, pas là, mais ici. Ah. C'est oui. ce qu'on fait ici, dépend c'est quoi notre récompense là-bas. Oui. Si nous voulons avoir une entrée d'abondance, 
en sa présence, nous devons éprouver la vie plus abondante en continuant de le servir ici sur la terre. Que Dieu, que Dieu nous accorde tous, accorde à chacun de nous la grâce d'atteindre pour le meilleur. Amen. Si nous voulons Amen. sa promotion, Amen. nous devons déterminer d'être bon et fidèle jusqu'à ce jour Amen. glorieux. Ça c'est pourquoi on dit, ça c'est que le commencement. Et la fin, c'est lorsqu'on va être enlevé. Hallelujah. La foi vient de ce qu'on entend, d'entendre par la parole de Dieu. La foi se concentre également sur la proclamation sans réserve de la, pardonne-moi, la parole de Dieu. Le trône de jugement de Christ met l'accent sur la parole vivante de Dieu sans réserve. De Corinthiens 5, 10. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le tribunal, c'est quoi le mot ici en grec? C'est béma. Béma, ça veut dire une étape, ou c'est un pied souffle. Par voie de conséquence, une tribune ou c'est tribunal. Dans la culture grecque, on était, euh, Christian et moi, on était à Philippi. Et Philippi, on a vu le, 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 le Béma juste à côté de la prison qui disent que, que Paul et Silas étaient en prison. Et lorsqu'ils ont été jugés, ils sont sortis du prison et il y avait une place élevée, juste comme le stade ici. Et ça veut dire lorsqu'on voit le stade, c'est le Béma, c'est élevé. Qu'est-ce qu -ce qui se passe? C'est un siège de jugement. Le trône, on parle ici de trône de Christ, mais afin que chacun reçoive les choses accomplies, le bébé de Christ, accompli dans le corps, selon ce qu'il a fait, et ce, ce soit bon ou mauvais. Le trône de Dieu, l'objet central du ciel. Je pense, les scolaires, les... Est-ce qu'on dit scolaire en français ou les, les, les personnes qui... Les savants. Les savants, ils pensent que il semble être un point fixe, le trône. Et tout le reste du ciel est situé par rapport à lui, le trône. Ce trône a été considéré comme le centre fixe de tout l'univers. Le il faut comprendre, tous les autres planètes, le soleil, il se tourne. Dans... Mais le trône, c'est le point central. Le point de référence inamovible. Tout comme l'étoile polaire, on peut voir ici, l'étoile polaire a été le guide de positionnement des anciens navigateurs en raison de sa position fixe. Parmi toutes les étoiles, le trône de Dieu est le lieu d'autorité et le centre de la domination de Dieu ah. sur les activités dans tous les cieux. Oui. Le trône de Dieu représente la majesté de Dieu. Oui. Le roi de pas seulement le ciel, mais le roi de tout l'univers, c'est lui. Oui. Et nous, les croyants, béma, jugement, tous comparaître et recevoir ce qui lui est dû. Le Béma était une plateforme dans les villes où grec, discours, ça veut dire le message des orateurs, discours publics montrant des compétences rhétoriques. Ils ont fait ou que des décisions ont été prononcées par les dirigeants. Cela était le tribunal dans ce culture, dans cette culture, alors un jour nous serons présentés à la barre du Christ, le tribunal de Christ. Et le contexte laïque dans l'époque du Nouveau Testament, la plateforme surélevée sur, sur laquelle un juge un fonctionnaire ou un arbitre pouvait s'asseoir pour examiner, pour évaluer et de décerner un prix sur les participants observés. 
Dans, par exemple, dans les, les Jeux Olympiques, les athlètes victorieux, ils ont été appelés à se présenter devant le Béma pour recevoir leur couronne de feuilles de laurier. Les lectures de Paul auraient sans doute associé le mot Béma avec les événements impliquant des récompenses sur les concurrents qui participaient. Ouais, ouais. On va comparer devant le tribunal de Christ. Le mot signifie être révélé. Ce sera un lieu de révélation qu'aussi longtemps que nous vivons et travaillons ici sur la terre. Peut-être pour moi, ça va être moins court, ça va être moins long que vous, ou le vice-versa. On ne sait jamais c'est quoi les nombres totaux de tout, tous les jours qu'on va vivre ici. Mais ce sera un lieu de révélation pour si longtemps que nous vivons et nous travaillons sur cette terre. C'est car c'est là qu'il est relativement, si on peut dire ça, c'est relativement facile pour nous de cacher des choses et prétendre ici. Parce qu'on est de temps en temps seul, les personnes qui ne regardent pas. Donc c'est relativement facile pour nous de cacher des choses et même de prétendre ici. Mais le vrai caractère de nos œuvres sera exposé un jour là. Ouais. Nous rendons compte de tous nos ministères là-bas. Ouais. Et ça ne ça va pas être caché à ce, ce jour. Ah, ouais. On ne peut pas prétendre à ce jour. C'est le Seigneur qui connaît. Ouais. Donc l'accent est mis non pas sur ce qui est fait dans la ligne de devoir, mais ce qui est fait même au-delà. Psaume 9, 8. L'Éternel, je ne pense pas que vous avez sa sœur. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde, comment Avec justice. Il juge les peuples avec droiture. J'ai presque fini. Luc 17, 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait qui lui était ordonné, c'est Luc 17, verset euh, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous, a, nous avons fait ce que nous dev, devions faire. Ne savez-vous pas ce que, qui court dans le stade court tous mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. remporter. Alléluia. Maranatha. Les chrétiens du Nouveau Testament, ils ont appris la salutation éraméenne. Maranatha. Ça veut dire, viens, Seigneur. Viens. Basé sur l'écriture 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Mais il y a un mot après ça, Maranatha. Le, le monde, ils vont choisir leur propre voie. Mais nous, on peut suivre le Seigneur. Parce que nous avons une espérance. Maranatha. Seigneur, bien. Alléluia. Nous vivons à l'époque du retour. J'en suis sûr. Oui. Nous vivons à l'époque du retour imminent oui. de Jésus-Christ. Oui. Jésus nous montre par la parole que le temps est court. Peut-être vous dites que le temps n'était pas court. Vous avez prêché 37 minutes. Mais je veux dire dans votre vie, le, le temps est court. Oui. Le temps est court. Oui. Jésus nous montre. L'Écriture dit de l'état de la société quand il va venir. C'est quoi les signes de Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, farfaron, hôtel, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, et religieux, et religieux, insensible, déloyaux, co calomita, calomiateur, c'est ça, merci, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, Aimant le plaisir plus que Dieu, aimant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. La Bible nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Hallelujah. Ça, c'est laissé. Ça, c'est notre société autour de nous. Même dans la même ville que vous habitez, ça, c'est les signes des derniers jours. Je prêche et je finis. De prêcher sur le paradis parce que je veux pas que vous manquiez l'accès au paradis. Si vous n'êtes pas prêt, aujourd'hui peut être le jour du salut. Préparez-vous pour le paradis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Répandez-vous de vos péchés. Soyez baptisés, alléluia, au nom de Jésus, pour la rémission de vos péchés. Et si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Croyons que Dieu fera des miracles même aujourd'hui. Avez-vous avez besoin d'un prodige, un miracle? Quelque chose qui arrive dans votre vie. Si oui, cela est de nous, s'il vous plaît. Avez-vous besoin de quelque chose? Croyons que Dieu fera même des miracles aujourd'hui. Parce qu'il est le dispensateur de grands dons. Venez même à l'hôtel et cherchez-le avec sincérité et même avec faveur. En part comme dit, oh merci Seigneur, oh, Seigneur. Non, avec faveur, avec zèle. Il donne de bons cadeaux. Laissez-le transformer votre vie. Abandonnez-vous à son plan et à sa volonté. Ne manquez de paradis pour rien au monde. Dernier verset, Apocalypse 19. Rejouissons-nous et soyons dans la détresse. Et donnons-lui quoi? Donnons-lui droit. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Êtes-vous préparé? Est-ce que vous allez dans la, à la croix? Est que, maintenant, êtes-vous préparé? On peut pratiquer un peu parce qu'il va nous inviter. Mais on peut pratiquer encore ici. On peut venir, on peut louer le Seigneur, on peut dans, euh, Donne à lui, les, les, on peut être reconnaissant pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Donc, le, ce que je vous dis en finissant, Maranatha, le Seigneur vient. Donc, j'aimerais que vous venez au hôtel, on peut pratiquer un peu. Avez-vous besoin, avez besoin d'un miracle aujourd'hui? C'est là. Viens, priez, viens, priez pour quelqu'un d'autre. Viens, priez pour les uns les autres, parce qu'il est fidèle. Maranatha, le Seigneur, il va venir. Hallelujah. Nous